ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ കീഴ്വായു ശല്യം ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് പലപ്പോഴും അതിന് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തായിക്കോട്ടെ ഒരുപക്ഷെ കോളേജിൽ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ അവർക്ക് ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായാലോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലേ പലപ്പോഴും വലിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനെന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോണുണ്ട് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി ആളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ആശ്വാസത്തോടു കൂടി കീഴ്വായു ശല്യം ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റും തന്നെയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കീഴ്വായു ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്ന് നോക്കാം കീഴ്വായു അതായത് നമുക്ക് മലദ്വാരം വഴിക്ക് ഗ്യാസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന കണ്ടീഷൻ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ വായയിൽ കൂടി കൂടുതലായി ഗ്യാസ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥ രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ഗ്യാസ് നമ്മുടെ വയറിനകത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇത് രണ്ടും താഴേക്ക് തന്നെയാണ് പോവുക ഇത് രണ്ടും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ വയറിലേക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വളരെ എളുപ്പത്തിന് വാരി വലിച്ച് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ വയറുടെ സൈഡിൽ കൂടി ധാരാളം ഏറും ഉള്ളിലേക്ക് പോകും കൂടാതെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം മാത്രമല്ല വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടില്ല ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം എയർ കൂടെ പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കുക ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പുക വലിക്കുക ചൂയിങ് കം സ്ഥിരമായിട്ട് ചവയ്ക്കുക ഈ സാഹചര്യത്തിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വളരെയധികം ഗ്യാസ് പോകുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് വയറിനകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകും ഒന്നുകിൽ ഇത് മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഏമ്പക്കമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാം ഇല്ലെങ്കിലോ ഇത് കുടലിലേക്ക് പോയിട്ട് വൻകുടൽ വഴി എത്തി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദം എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്മൾ കുടലിൽ നിന്നും വളരെ താഴേക്ക് പോകുന്ന ഗ്യാസ് മലദ്വാരം വളരെ ടൈറ്റ് ആണെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രഷർഫുള്ളി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വളരെ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള മസിലിന് ഒരു പക്ഷെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴോ ഇത് പുറത്തേക്ക് ശബ്ദത്തോടു കൂടി പോയി എന്ന് വരാം അതായത് മലദ്വാരത്തിൻ്റെ മുറുക്കമാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള പൊട്ടലോ ചീറ്റിലോ ശബ്ദങ്ങളോ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ സ്കൂൾ തലത്തിൽ നഴ്സറി തലത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കീഴ്വായു ശല്യം കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കുട്ടികളെ കളിയാക്കുന്നതോ ഇരട്ടപ്പേര് വരികയോ ചെയ്യാറുണ്ട് കീഴ്വായു ശല്യത്തിന് പ്രായഭേദ വ്യത്യാസമോ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമോ ഇല്ല എല്ലാവരിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞവരിൽ അതായത് ഒരു അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് തവണ വരെ കീഴ്വായി പോകുന്നത് നമുക്കൊരു ഏതാണ്ട് ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോർമലാണെന്ന് പറയാം എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ തവണ ഒരുപാട് തവണ ഇത് പോകുന്നു അതായത് ഓരോ മണിക്കൂറിലും എട്ടും പത്തും തവണ കീഴ്വായി പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ള ആൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നതും അതോടൊപ്പമുള്ള ശബ്ദവും കൂടാതെ ഇതിന് അസഹനീയമായ ദുർഗന്ധവും ഉണ്ടായാലോ മൊത്തത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ഗ്യാസ് ധാരാളമായി ഉണ്ടാകുകയും താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നാരുകളടങ്ങിയ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും പറയാറുണ്ട് നാരുകളടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കണമെന്ന് എന്നാൽ ഇവ ഇവയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഫൈബർ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവ കുടലിൽ വെച്ചിട്ട് കുടലിനകത്ത് ഉള്ള ബാക്ടീരിയകൾ ഇവയോട് പ്രവർത്തിക്കും ഈ ബാക്ടീരിയകളാണ് കുടലിനകത്ത് അമിതമായിട്ട് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ മീതൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് മീതൈൻ കത്തുന്ന ഒരു വാതകവുമാണ് ഈ വാതകങ്ങളാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ കൂടലിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല ചിലതരം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചിലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസിന് കൂടുതൽ ദുർഗന്ധം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൾഫർ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ സൾഫർ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ളത്
കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡുകൾ കഴിക്കുന്നവർ അതായത് ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഫുഡുകൾ കഴിക്കുന്നവരോ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചാലോ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറികളിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫൈബർ ഉണ്ട് കൂടാതെ പരിപ്പ് വർഗങ്ങളും അതായത് ബീൻസ് പോലുള്ള പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങൾ പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കൂടലിൽ കൂടുതൽ ഈ ബാക്ടീരിയകൾ കൂടുതൽ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഒരു തരം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ചേർന്ന ഒരു സ്മെല്ലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കൂടുതൽ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ് മറ്റൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മലം കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് മലം കൃത്യസമയത്ത് പോകാതെ കെട്ടിക്കിടന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഗ്യാസ് ഉണ്ടായിട്ട് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് കൃത്യമായി മലശോധന നടത്താത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂടുതൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്ന ടെൻഡൻസി ഉണ്ടവർക്കോ ഇത് കൂടുതൽ വന്നു എന്ന് വരാം പലപ്പോഴും ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ വയർ നിറയെ ചോറോ മറ്റോ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു നാല് മണിയാകുമ്പോൾ അമിതമായിട്ട് കീഴ്വായുവിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി അല്പം മലം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കീഴ്വായു ശല്യം മാറും ഇത് ഒരുപാട് പേര് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ദഹിക്കാത്തതോ അമിതമായിട്ട് ടെൻഷൻ കൊണ്ടോ ആയിരിക്കാം ടെൻഷൻ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം എന്നൊരു ഒരു ടെൻഡൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അവർ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാതെ ഒരു പക്ഷേ പിടിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വയറിനകത്ത് ഈ മലത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്ത് വയറിനകത്ത് നിറഞ്ഞു എന്ന് വരാം ഇത്തരത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് മീത്തൈൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതായത് മലത്തിൽ നിന്നുള്ള മീത്തൈൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് ഗ്യാസാണ് കൂടുതലും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ചില തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ കീഴ്വായു ശല്യം കൂടുതലുണ്ടാക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്രമേഹ രോഗമാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഭക്ഷണം ദഹിക്കത്തില്ല അവർക്ക് ആമാശയത്തിൽ നിന്നും ചെറുകുടലിലേക്ക് ഭക്ഷണം കൃത്യമായി ദഹിച്ചു പോകത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഭക്ഷണം പൊളിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഗ്യാസ് ശല്യം കീഴ്വായു ശല്യം ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടാമത്തത് അമിതമായി അസിഡിറ്റി പ്രശ്നമുള്ളവർ അസിഡിറ്റി ഉള്ളവർക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണം പ്രോപ്പറായിട്ട് ദഹിക്കത്തില്ല ഇത് കൂടാതെ തന്നെ കുടലിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നമുള്ളവർ അതായത് കുടലിൽ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം പ്രോപ്പറായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ പ്രശ്നമുള്ളവരോ ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോം എന്ന രോഗം അതായത് കുടലിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് അല്പം സ്പീഡിലായിട്ട് ടെൻഷൻ വന്നാൽ പോലും കൂടുതൽ മോഷൻ അപ്പോൾ തന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണം എന്ന ടെൻഡൻസിയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കോ പുരുഷന്മാർക്കോ എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ കീഴ്വായി ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം അതായത് എപ്പോൾ ടെൻഷൻ ആയാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ മോശം പോകണമെന്നൊരു തോന്നൽ വന്നാലോ കൂടുതലും ഗ്യാസ് പോയി എന്ന് വരാം താഴേക്ക് ഗ്യാസ് പോയി എന്ന് വരാം ഈ ടെൻഡൻസീസ് എല്ലാം നമുക്ക് രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വയറിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത് കൂടാതെ ഇനിയുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാങ്ക്രിയാസിന് വരുന്ന നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാങ്ക്രിയാസിന് വരുന്ന ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ട് കുടലിന് വരുന്ന ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ഇതിനുമെല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടുവന്നു വരാം എന്നാൽ ഇതൊന്നും മാത്രം കോമണായിട്ട് കാണുന്നതല്ല സാധാരണ കാണുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നതും വായയിൽ കൂടി ധാരാളം ഗ്യാസ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോഴും ആണ് ഇത്തരത്തിൽ കീഴ്വായി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ കീഴ്വായു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കൃത്യമായ മലശോധന നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മലം കൃത്യമായി കെട്ടി നിന്നിട്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടരുത് രണ്ടാമത്തത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക ദിവസവും അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കുടലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ സ്പിഡപ്പ് ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ടെൻഡൻസി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണോ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവ ഒഴിവാക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സൾഫർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എല്ലാവരിലും ഇത്തരത്തിൽ ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് ഗ്യാസാണ് നിങ്ങൾക്ക് അമിതമായിട്ട് കീഴ്വായു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും കുറയ്ക്കുക പ്രോട്ടീൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതായത് പയർ കടല പരിപ്പ് പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ ബീൻസ് പ
രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ഒരു രക്ഷയുമില്ലാതെ കീവായു ശല്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഇടവേളകളിൽ അല്പം അല്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതും കീഴ്വായു ശല്യം കുറയ്ക്കാൻ നല്ല രീതിക്ക് സഹായിക്കാറുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വായിൽ കൂടി കൂടുതൽ ഗ്യാസ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴോ മറ്റോ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അതായത് വളരെ സ്പീഡിൽ കുടിച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പുകവലി ശീലവും നമ്മൾ വായിക്കകത്ത് ചൂയിങ് കം ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലവും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രോ പോലുള്ളവ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വയറിനകത്ത് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ഡ്രിങ്കുകളുണ്ട് കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്കുകളുണ്ട് കോള ഇവയെല്ലാം തന്നെ വയറിനകത്ത് പോയിട്ട് ഗ്യാസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രിങ്കുകളെല്ലാം തന്നെ കീഴ്വായു ശല്യമുള്ളവർ ഒഴിവാക്കുക ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ചിലർക്ക് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അലർജി ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടുതൽ വയറിനകത്ത് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യാം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പാൽ അലർജി ഉള്ളവർ ഗോതമ്പിലെ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂട്ടൻ അലർജി ഉള്ളവർ നിങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കുടലിൽ ചെന്നിട്ട് അമിതമായിട്ട് ഗ്യാസ് ശല്യം ഉണ്ടാവുകയും കീഴ്വായി വരികയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടോയ്ലറ്റ് പോകണമെന്ന ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇതിന് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഇറിറ്റബിൾ ബവൽ സിൻഡ്രോം ആയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും വരാറുണ്ട് സോ ഇത്തരക്കാരിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാൽ ഗോതമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വയറിന് അപ്സെറ്റ് ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അമിതമായിട്ട് മസാല ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എക്സസീവായിട്ട് കോഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫോ മട്ടണോ ഒക്കെ പതിവില്ലാതെ അതായത് ഒരുപാട് സമയം ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഒഴിവാക്കുക അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വയറിനെ അപ്സെറ്റ് ആക്കുകയും കൂടുതൽ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കീഴ്വായു കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്വായുവിനുണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധമോ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ളവരെയും ശല്യപ്പെടുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കീഴ്വായു ശല്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് എങ്ങനെ പരിഹാരം കാണാം എന്നുള്ള മാർഗമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ കീഴ്വായു ശല്യം മാറ്റാനുള്ള വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തി